продолжаем. Сегодня на перекрестке в районе остановки Октябрь столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет, но обе машины получили серьезные повреждения. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Я только до сюда, до треугольников доехал, только успел влево глянуть, смотрю, он не со всей силы летит, я даже ничего не успел среагировать, ни газа, ни тормоз, ни уйти в бок никуда, он сразу меня в бок, и меня машину развернула, и он сам улетел в барон туда, вывеском каким-то. Ты мне отвалишься? Нет, ну так, подходил, говорит, сколько стоит будет, я говорю, я не знаю, надо ждать ГИБДД, то ли он выпивший, то ли я не знаю. Двери все заклинило, что, стекла все выбиты, это тоже все выбито, все разлетелось. У него он антифриз, видимо, потек весь тоже. Такие вот дела. Скажи, что произошло, как просто. Какая ваша точка зрения? Не заметил. Скорость большая у вас была? 50. Теперь степень виновности каждого участника установит дознание. Предварительно установлено, что ДТП произошло по вине водителя Toyota Mark II. Он ехал с элеватора в сторону улицы Октябрьской и не уступил дорогу Toyota Fielder, которая являлась ему помехой справа. Оба водителя имеют непродолжительный водительский стаж. Водитель автомашины Toyota Mark II получил права лишь 3 апреля 2015 года. Однако еще в 2013 году уже дважды был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы и привлечен к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством без соответствующего права и к тому же в алкогольном опьянении. Отмечу также, что с 1 июля этого года в закон внесены изменения. Теперь повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде уголовно наказуемо.